Okej, okay, po pierwsze, musicie przyznać, to jest super, super zabawna trauma. <grym> Twój ojciec, 60-letni, porzucił Twoją rodzinę, żeby, poszedł, żeby pójść tańczyć breakdance w telewizji śniadaniowej. Jakby... Już na tym etapie wydaje się, że jest to level, którego nie można pobić, prawda? Druga kwestia. Lucja pisze, że ona wygląda jak ja parę lat temu. Tak, bo ma krótkie blond włosy. Nie wyobrażacie sobie, ile dostaję, a raczej dostawałam, jak byłam na YouTubie, zdjęć przypadkowych lasek z krótkimi, jasnymi włosami i podpisem O oh my god, to ty! Pamiętam, że przeglądałam komentarze wcześniej do tego TikToka i ktoś napisał He put the beat into the dead beat dead. Hmm. Dziewczyna pisze w ogóle serial o całej tej sytuacji. Ciekawe, czy, czy coś z tego będzie. Dlaczego zrezygnowałam z krótkich włosów? Tak, są wygodniejsze, ale bardzo szybko mi się nudzi wszystko. I jak czuję, że moje życie jest zbyt stabilne, to zamiast wywracać się do góry nogami, robię zwykle coś dziwnego ze swoimi włosami. Albo drastycznego. Czemu nie mógł wybrać i rodziny, i tańca? Będziemy, ta sytuacja ma jeszcze kilka warstw. On twierdzi, że wybrał i rodzinę, i taniec, ale do jego odpowiedzi jeszcze dojdziemy za chwilę. This guy wouldn't pay my medical bills. The worst part, damn it, he's good. He should not be able to move his body like that. It's like impossible. It's beautiful. Hey, Dad. Like there was no split custody or anything. Like he just like left four kids to do that. He may not have paid for some of my medical bills growing up, but he did give me this breakdancing merchandise. So that's him. He's on his head. Benny Hanna is his b-boy name because his name is Ben Hart. You know, I'll get texts like this. Happy birthday, question mark. And then like links to his to his breakdancing video. Oh, if you have funny trauma, like actual funny haha trauma, I need to hear it. Thank you. Tak. Uh... <laughs> O, mówi Boże, to, że wysłał jej swój merch. Nie wierzyłam w to na początku, ale im więcej słyszę z ust tego faceta, tym bardziej jestem w stanie uwierzyć, tak, to jest totalnie typ, który wysłałby swój breakdancing merch do swojej córki, z którą nie gadał od lat. In fucking sane. A, więc y, tutaj jest jego odpowiedź. Odpowiedź na... Swoją drogą, jakie to jest y, też, jak to wiele mówi, że ona nagrała ten filmik na TikToku, a jego odpowiedź jest, uwaga, na Twitterze. I woke up, woke up at 6 a.m. to find that my daughter has posted a TikTok video trashing me. Pogrubione. She is a big social media influencer with millions of followers. I get my coffee. I sit down, I open my computer and... Od razu czy rzuca wam się w oczy jego koszula w bitcoiny. I okej, okay, można by powiedzieć, e, może gdzieś znalazł. Nie, słuchajcie, on jest oficjalnym reprezentantem bitcoina w zawodach breakdance. Nie wiem, co to znaczy. Nie pytajcie mnie, nie mam pojęcia, Mógł nagrać 30-minutowy film, jak tańczy, to byłby big move. O, oh, we're getting there. Jakby poczekajcie jeszcze chwilę. Więc tak, koleś jest totalnie wkręcony w krypto. 
a ja patrzę na jego koszulę i myślę tylko o tym sketchu z I think you should leave o tym o skomplikowanych wzorach na koszulach więc zobaczmy co ma do powiedzenia What am I greeted with? Well, hundreds of comments calling me a deadbeat dad, a child abandoner, and all manner of other insults. So I think, what's this all about? Well, after a few minutes of investigation, I discover that my daughter, Maddie, has made a video about me. She's a screenwriter in Hollywood. She's also a big social media influencer with millions of followers. Some of her videos get millions of views. And this video has tens of millions of views, one million likes, 20,000 comments, 40,000 bookmarks, 30,000 reposts. It's just insane. So I thought I'd better watch this video. And frankly, I was pretty chagrined by what I heard, to say the least. But honestly, the more I watch this video, the more I like it. Well, I like about 98% of it. However, I do need to correct a few statements in the video. But first, let's just watch Maddie's 90-second video, and then I'll give you my comments. Once I think of Tom, he got... Happy birthday. Or at least a few things. It's a nice shirt. This is b-boy name. O Jezu, czy omawialiśmy już to, że jej własny ojciec napisał jej happy birthday z znakiem zapytania? Warto pisze, nigdy nie nagrywaj wyjaśnień na skórzanym fotelu. The vibes are off. Posiadanie skórzanego fotela to w ogóle już są e, vibes off. But a few corrections are in order, or at least a few things that need to be put in context. First, I can see that as a five-year-old, Maddie would see her dad as having abandoned the family. One day I was living there, the next day I wasn't. And that will look like abandonment to a child. But married couples do get divorced about half the time in America. And I was just living a mile or so down the street in LaGrange, Illinois. We just weren't living under the same roof. Now, about not paying medical bills, that's just not correct. Here was the financial arrangement of the divorce. Okay. E, rozpracujmy to. Po pierwsze, Barto pisze, że ma ochotę wziąć długopis i rozwiązać labirynt na jego koszuli. Czy myślicie, że kosztowała 1000 dolarów, ponieważ ma tak skomplikowany wzór i że ceda zależy od skomplikowania wzoru? Dwa. Rozważmy jego argument przez chwilę. Koleś twierdzi, że nie porzucił rodziny, tylko jak dziecko jest małe, to rozwód rodziców może wyglądać jak porzucenie. Dlaczego nie masz w ogóle o przyznanej opieki nad swoim własnym dzieckiem? Jakby myślę, że gdybyście dzielili się opieką po połowie, albo miałbyś przyznaną część, albo byście się widywali regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, myślę, że nie użyłaby tak mocnych słów jak porzucenie. Taka jest moja teoria. I od razu zrobię Wam spoiler, że koleś oczywiście twierdzi, że to wszystko wina złych kobiet, które przy rozwodzie dostają całą opiekę nad dzieckiem, a facet dostaje tylko rachunki do zapłacenia. I to jest częsty argument nie tylko blackpillowców, altrajtowców, ale jest cała grupa w Polsce, która nazywa się Dzielny Tata, która... Z tym, z tym urojonym problemem walczy. Problem się rozwiewa, kiedy tylko spojrzy się na statystyki tego, ile ojców w ogóle wystąpiło o opiekę. Dlatego ja y, do pana Bena mam pytanie. Skoro kobiety są złe, odbierają dzieci, a zabierają kasę, czy chciałeś mieć to dziecko? Czy starałeś się o opiekę nad tym dzieckiem? Czy piłeś się w sądzie o opiekę nad tym dzieckiem? A jeśli tak, to czy w sądzie potrafiłeś wykazać, że wiesz, jaki numer buta ma twoje dziecko? Że wiesz, jakie przyjmuje leki? Że wiesz, jak nazywa się wychowawczyni twojego dziecka? To też ciekawa sprawa, nie? Maddie's mom, my ex-wife, 
got two million dollars at the get-go out of the gate a lump sum payment plus I was paying her eighteen thousand dollars per month in child support and alimony this was later reduced to twelve thousand dollars per month and of course I paid health insurance and out-of-pocket medical costs I also put six hundred thousand dollars into the kids college fund in all I paid out about five million dollars to my ex-wife to cover costs for her and the kids and this is in two thousand five dollars so add fifty percent to account for inflation no i brawo dla ciebie no dzieci kosztują tak on mówi że ma więcej niż jedno więc okej okay. czwórka rodzeństwa wyjdzie 5 milionów na ludzie zależy jak się żyje oczywiście ale tutaj jest he said she said on twierdzi że płacił wszystkie jej medyczne rachunki ona twierdzi że nie więc nie będziemy dociekać w to co płacił a co nie płacił bo skąd mamy wiedzieć In other words, I was not a deadbeat dad at all. And by the way, Maddie did not say that in her video. But a lot of the comments assume that and say that. Now, of course, there was no way for Maddie to know how much I was paying because she was a kid. This wasn't something I talked about. Also, remember that I was living one mile down the road from the kids in LaGrange, Illinois. Poza tym, typy uwielbiają marudzić, że pieniądze, które płacą, idą tak naprawdę do matek, a nie do dzieci. I tu chciałabym ich wszystkich zapewnić serdecznie, że gdyby przyszło im zatrudnić opiekunkę, która opiekowałaby się całą dobę ich dziećmi za nich, to wyszłoby ich dużo, dużo, dużo drożej niż cokolwiek, co płacą swoim byłym żonom. Sidewalks all the way. An easy walk or bike ride. I saw the kids all the time. No abandonment, just a divorce. Was I at fault in the divorce? Yeah, I would say it was about 70% at fault. I own that. Maddie's mom and I were really not compatible in many ways. We were compatible in some ways, but not in other ways. Do I regret marrying Maddie's mom? No, absolutely not. If I had not married Maddie's mom, Maddie and her three siblings would not have been born. They would not have existed. The kids have turned out great. Maddie graduated from Northwestern University and is a screenwriter in Hollywood. Maddie's older sister. No super, jakie to ma znaczenie dla faktu, że, że ewidentnie nie ma z tobą dobrych relacji. Okej, okay, wyszło i w życiu, to jest twoja zasługa? A nawet jeśli, jakie to ma znaczenie? Ewidentnie nie macie ze sobą dobrych relacji. Jest na to bardzo dobry dowód w postaci tego, że nagrywasz teraz video, video że nagrywasz teraz film na Twitterze, w którym się z nią kłócisz. Zamiast zadzwonić do siebie i porozmawiać. Nie mówię, czy ja to wina, ale fakt jest niezaprzeczalny. Nie macie za dobrych relacji. Tori is a partner at a hedge fund on Wall Street and she's getting rich. Maddie's younger sister Olivia just graduated from college and is teaching English to first graders in Thailand. Her older brother Peter is getting a master's degree in psychology. I get along great with all my kids, including Maddie. At least I think I do. So the kids are doing just fine despite dad's many shortcomings. One other slight correction, which I hesitate to even bring up, because I love the way Maddie did this in her video. I did not abandon the family for breakdancing. I have a career. Have? I'm in the fine. advertising business. Built an ad agency. That's how I was able to afford to pay Maddie's mom five million dollars. Maddie's mom and I separated in 2004 and divorced in 2005. I took up breakdancing entirely by accident in 2012 as a way to get in shape at the age of 54. I then just kept doing it. I'm now age 66. Now some of you might be wondering, can he still breakdance at age 66? Oh. No i uh, proszę bardzo, macie to na co wszyscy czekaliście. Well, I don't know. Let's see. I'll give it a try. <laughs> okay, yep. Maddie. Let's see how the old man does. Yes.
A Fi pisze ja pod WD z Peradosa. L plus radio plus staję na głowie plus jestem najgorszym ojcem. The main point is that it's never too late to start breakdancing. I started when I was age... Tak jest, tak jest point twojego, twojego filmu, naprawdę? 54. I'm now age 66. So there's really... Okej, okay, mogę coś powiedzieć, mogę być przez chwilę bardzo, bardzo szczera. Rozumiem, że ma 66 lat. Wciąż. To nie był dobry breakdance. To nie był dobry breakdance. I'm sorry. Przykro mi. Okej, okay, jest stary. I, I tańczy breakdance. Są młode osoby, które tańczą swing. Okej. Okay. Nie jest to dla mnie big deal. Robi to słabo, bo jest stary. To tyle. Mm. Fifth, 50 Cent pisze, mnie najbardziej interesuje, czemu on się w ogóle wychylał. Skoro nie miał kontaktu z dzieckiem, to według wszystkich w necie, to jakaś osoba z nim w wiadomy sposób niezwiązana nagrała film o swoim ojcu, który może, a może nie być o nim. No nie, ona pokazała filmik z nim, więc można było się domyślić. Ona też jest jakąś publiczną osobą, więc to dało się sprawdzić. Ale to wszystko jest nieważne, ponieważ do czego to zrobił? Bo go zabolało w dupkę. Bo ma ego. Gdyby nie miał, to nie zostałby breakdancerem w wieku 60 lat. No excuse for anyone not to be breakdancing. So the bottom line is this. At first I really did not like Maddie's video at all. But I was biased by all the negative comments that I was greeted with at 6 a.m. in the morning in my social media feed. But the more I watch the video, the more I like it. And her video certainly is true from her perspective. Even though a few details are off. No doubt because of what she heard from her mom. And I do think it's a great storyline that a 54-year-old dude left his family to pursue breakdancing, even if not quite true, factually. But perhaps it speaks to a bigger truth, a truth that is really true. Tak, oczywiście, że przechodzimy tutaj powoli do narracji. To matka ja odnastawiła przeciwko mnie. Or than the actual facts of the matter. This could be a very funny movie plot. So maybe Maddie will make this movie about her 66-year-old breakdancing dad. Also, as I scroll through the 12,000 comments on Maddie's video, I really like most of them. Some are hilarious. Here are a few I'll read at random. This one is from someone named Ro, and she says, My mom abandoned me as a kid to join a renaissance fair across the country. <laughs> this is from Maria. <laughs> okay. I didn't know my dad well, was bald right. until my mom knocked his toupee off in a fight when I was 10. My mom didn't know he was bald then until that moment. This is from Diane. In foster care mandated therapy, the therapist told me I had abandonment issues and then stopped showing up to the sessions. I never saw her again. To przypomina mi moją anegdotę, którą wam opowiem. A może nie, to będzie trauma dumping. This one's from Bravo. My mom died the week of Mother's Day and my father died on Father's Day weekend. It's honestly so typical of both of them. This is from Clover. My dad tried to kidnap me and ran out of gas while following us. This one from Chris Shell. I had to be my mom's boss at Dairy Queen when I was 17 and had to fire her for smoking while working the drive through Becca says, when my grandma... Okej, okay, dobra, wystarczy. Część z Was być może zauważyła. Kasia, tu na samym dole pierwszy tweet pochodzi z konta, które zostało przez Ciebie zablokowane. Cóż to może być za konto? Kto... Zostawił najbardziej popularną odpowiedź pod filmem pana Bena. Zobaczmy. Otóż jest to pa, 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 pa. Elon Musk we własnej osobie. Yep. Napisał You are awesome. Sorry. E <laughs> Jak można się tak odsłaniać z tym, że bycie chujowym ojcem jest jedną z twoich głównych filarów Twojego, twojej tożsamości. Nie dość, że Elon sam się trochę zbłaźnia wchodząc w interakcję z y, kątem kolesia, który jest sławny tylko z tego, że jego córka uważa, że był beznadziejnym ojcem. Ale Ben na dodatek traktuje to jako coś pozytywnego. 
Pisząc thank you Elon, I'm a huge fan of you. Tesla and Bitcoin are my two biggest investments. Więc w dodatku Ben nie dostrzega tego, że Elon Musk, który jest tak beznadziejnym ojcem, że większość dzieci w ogóle go nie widuje, a jedna córka zmieniła nazwisko zupełnie, żeby w ogóle nie być z nim kojarzona, pisze mu, że jest osą. Co więcej napisał Ben? Mm. Czekaj, to musimy wejść na jego profil i módlmy się, żeby nie było na nim żadnych rzeczy, za które dostanę bana. Mm. On jeszcze napisał całego... O, tweeta. Thank you, Elon. I love you. Thank you most of all for saving free speech and defending civilization. Jak waszym zdaniem radzi sobie Twitter z bronieniem cywilizacji ludzkiej? Mm. W jaki sposób dorobiłam się bana u muska? Nie dorobiłam się bana u muska. Ja zbanowałam muska, żeby nie wyskakiwały mi jego rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki okres, kiedy tuż po tym, jak kupił Twittera, że puszował wszystkie swoje tweety, żeby się wyświetlały wszystkim. Było to strasznie irytujące. Ale to nie koniec sagi, nie wiem, czy uwierzycie. Ponieważ dalej... Mm, dalej się kłócą. Nie chcę mi się szukać, bo przeglądanie TikToka na desktopie to jest jakiś koszmar. Ale... córka odpowiedziała, pokazując jakieś tam sms między nimi. Mm, może będzie to w tym... Może Ben pokaże to w tym filmie. Najbardziej chcę Wam pokazać... Yy, Dalszy rant Bena, bo Ben się słuchajcie rozkręca. This video is a follow-up to my Sunday video on my daughter's viral video trashing me, her dad. And these videos are all over the internet now, with titles like Bitcoiner and Breakdancing Dad, Ben Hart, Navigate Storm from daughter's viral TikTok video. And you should see my first video on this topic before watching this video, just so you know what this storm is all about. But here's a quick recap. My daughter Maddie is a 24-year-old screenwriter in Hollywood. Bardzo dobre pytanie na czacie. Ciekawe komu więcej razy powiedział kocham cię, Ilonowi czy swojej córce? Ilonowi mówi publicznie. O tutaj. I love her so much, though we are on different sides politically for the most part. She's also a social media King Kong. Many of your TikTok videos <laughs> Social media King Kong does get millions of views. Maddie's initial video about me got 7 million views last I looked, just on TikTok. My dad abandoned my family when I was five years old. That is um, a wife and four kids. He abandoned us and then pursued amateur breakdancing. Some more context is needed here. Needless to say, I will, uh, I will talk about this in a moment. All right, let's continue with the video. And he got really good. <laughs> he like blew up. Like he became like a D-list celebrity status, like viral breakdancer. He became like the oldest actively competing breakdancer in the world. Here, I'll show you. Let's see. Take a look at this 60-year-old breakdancer. Yes, 60 years. Now she's posted a... A macie rację, to jest druga koszula w Bitcoiny. Typ ma przynajmniej dwie koszule w Bitcoiny. I są to jego go-to koszule, kiedy ma zamiar występować publicznie. Nice. Second video. I know my dad posted like a 10 minute video or whatever being like, you know, my daughter's lying. We have a great relationship. I have a great relationship with all my kids. That's just objectively not true. Like guys, we're all freaking out about this in my family group chat right now. We're being like, he's so unhinged and delusional. We don't know if he actually believes his own narrative or if he's lying on purpose, but he's just like a weird guy. Yeah, he said he lived down the street from us. That's not Jakoś, wiecie co? Nie wiem dlaczego, ale wierzę jej, kiedy mówi, że jest, że jej ojciec to weird guy. Brzmi wiarygodnie. True, or like if he did, it was only for a few months maybe, but actually for most of my childhood, he lived in Florida with 
his new wife like basically like i don't want to get into this like again like my video was basically like sanitizing the situation and like poking fun at the lightest parts of that childhood trauma but obviously in real life it was a lot more like he responded to it and dobra tu się będą wykłócać o to kto kłamie na temat tego kto się z kim widywał ile razy i kto za co płacił on tutaj w ogóle pokazuje filmiki z dzieciństwa swojej córki które udowadniają że Miał z nią interakcje pozytywne w dzieciństwie. Cool, cool dude, jakby nie wątpimy. Nie, nie o tym jest rozmowa. To, że są dowody na to, że byłeś w pobliżu swojej córki, przynajmniej przez załóżmy 10 minut w ciągu jej życia, nie udowadniają wiele. Tak, sam filmik ma 30 minut. Póki co jestem w stanie uwierzyć, że spędziłeś więcej czasu nagrywając tę odpowiedź, niż spędzając czas ze swoją córką w dzieciństwie. Dobra, tutaj wjeżdżają grubsze ranty pewnie. Dziękuję za Twoją posługę jako tarcza antykringowa zawsze do usług. Jestem na pierwszej linii frontu zawsze. No dawaj, dawaj, czemu się tak buforujesz długo? Please, Ben. I need this. She moved to Wilmette, Illinois, which is about a one hour drive north from our house. The kids were older by this point. I continued to see all kids who wanted to see me. Would make the one hour drive to Wilmette. If any kid wanted to hang out with me. Now teenage girls generally want to do their thing with their friends. I saw my son the most because he wanted to. I don't force the kid. Oh my Boże, wyobraźcie sobie być rodzicem tym, tym faktycznym rodzicem, który zajmuje się dziećmi, który myśli w sposób hmm. Jak moje dziecko będzie chciało się ze mną widzieć, to da mi znać i ja wtedy przyjdę i się z nim zobaczę. Jakby traktowanie, takie podejście do rodzicielstwa tak bardzo nie mieści mi się w głowie. Jakby tak samo jak alimenciarze, którzy mówią, że nie zapłacili alimentów na swoje dziecko, bo nie mają z czego. I wszyscy są jak i guess, I guess nie miał z czego. Tymczasem, gdyby to samo matka, która jest 24 godziny na dobę z tym dzieckiem, powiedziała, no nie nakarmiłam go w tym tygodniu, bo nie miałam z czego. Ups. A myślicie, że też nie byłoby żadnych konsekwencji? It's to hang out with me. If they want to hang out, cool. If they don't want to hang out, fine. Generally, teenage girls don't like to hang out with their parents. They like to hang out with... A no to wszystko jasne. To myślę, że w ogóle e, nastolatki nie powinny mieć rodziców. They're friends. Maddie is correct that the girls did not come over to the house. Even though we were very close by. They came three times. Absolutely brutal, by the way. Especially on divorced dads. If you're a divorced dad with young girls, get ready for a rough ride. My only advice to you, be patient. They will grow up. And you will get along with them when they reach adulthood. Albo i nie, albo nagrają TikToka na twój temat, który pójdzie w szalony viral. All you can really do is show them that you're there for them when they want to interact with you. You can't force interaction. Eventually they will interact with you. Boys are really so much easier to raise than girls. And I'm speaking generally here. Boys do tend to get into behavior trouble. But boys are much less complicated mentally. They tend to take things in stride and don't get wrapped up in drama. Anyways, no, we did not move to Florida. Wanda and I bought a second house in Florida in 2015. But we still maintained the Illinois house. And remember, the kids were older by this point. Two were in college, two were in high school. The kids were doing their own thing by this point. We would typically stay in Florida in the winter and then stay in Illinois when the weather was... You just have to throw the kid into the deep end of the pool. Job in LA with NBC Peacock streaming. If this writer strike doesn't end soon, or God forbid, get a job at a bank. Love and I hope she loves. 
And I think this story might change the lives of many people who watch this video. So one day she says, Dad, I want to get in better physical shape, but there's a problem. What's that, I asked. Well, I hate to exercise. I said, the reason that you hate to exercise is you are thinking about all the pain that you're going to feel while exercising. Here's what I'd like you to do. Schedule a time each day when you commit to going to the gym. What? O czym my mówimy? What? Victory! You've achieved your goal. We're texting with each other all the time, just literally all the time. Back and forth with, you know, little emoji. Ano, to gitara dała emoji mu kiedyś. What's going on in our life pretty much every day. My plane made it. Sorry, I missed it. Bill was. Maybe it was the... Maybe it was the counseling, maybe it was the therapy. I have no idea. And remember that. Mmm, my się lubiliśmy z córką. Tylko kurka wodna poszła na terapię. Tylko nie to. Birthday I forgot? Turns out I didn't actually forget it. On March 8th of 2023, Maddie texted me and said, Gościu, nie musisz nam udowadniać, że nie zapomniałeś o urodzinach swojej córki. To, że akurat trafiłeś, bo napisałeś happy birthday ze znakiem zapytania. No nie należy ci się medal, dlatego że akurat trafiłeś, że to faktycznie były jej urodziny. What the hell? Happy belated birthday, dad. I had it in my calendar wrong. I hope you had the best... Hmm, twoja córka też zapomniała o twoich urodzinach. To wszystko wyjaśnia, ponieważ, jak wiemy, relacje rodzica z dzieckiem są bardzo symetryczne. I jeśli na przykład y, zapomniałeś się, jak we wcześniejszym przykładzie, nakarmić, a, ale ona też nie dała ci nic do jedzenia w ciągu dnia, to znaczy, że wszystko jest gitara. Uwaga, widzę, że kończy mi się bateria w aparacie. Siema zarząd na czacie. Hmm. Chyba muszę przełączyć się znowu na durną kamerkę internetową. Będę cała rozpikselowana. Ale to nic. Może to będzie właśnie pasowało do Aesthetics. Myślę, że mi wybaczycie. Day ever. Did you do anything fun? Thank you, Maddie. We just went out to dinner. Nothing much. Hope you were doing well. Love you. By the way, I don't think my dad ever remembered my birthday. No years, that's true. And this happens in most divorces. In a divorce situation, the mother is the one who really ends up raising the kids. It's then the dad's job to... Ciekawe dlaczego. Jak to się dzieje, że za każdym razem tak jest? Tajemnicze machinacje. Provide the money. That's how it works. Meanwhile, the mom, the ex-wife, is with the kids almost the entire time, dumping all over the dad, the ex-husband. And that's the way it works in every divorce that I've seen. But now there's this other element. The kids are also being brainwashed into leftist, woke insanity by the schools. Here we go. Starting in kindergarten, all the way through college and grad school. Girls in school are taught to hate men, ah. to see themselves as victims of the so-called patriarchy. Kiedy mieliście e, wychowanie do nienawiści, wy, wychowanie w nienawiści do mężczyzn? Ja w środy, w trzeciej klasie gimnazjum, a potem wtorki i piątki. Wychowanie w nienawiści do mężczyzn. W -N -M. W -N -M. O, mamy dzisiaj WNM? Fuck, nie wzięłam zeszytu ćwiczeń. Ciekawe, co byłoby w zeszycie ćwiczeń do wychowania w nienawiści do mężczyzn. Uu, mam parę dobrych pomysłów. And they're taught that there are many genders. And why not consider changing your gender? Kindergartners are taught this today. The schools should be teaching reading, writing, math, science and marketable skills. W Ameryce nie uczą czytać i pisać. Uczą zmieniać płeć that will actually help the kids succeed in life. There is almost nothing of value being taught in the schools at any... 
Na zaliczeniach z WNM-u y, wszyscy chłopcy ustawiali się w rządku pod tablicą i dziewczynki szły wężykiem i jedna po drugiej kopałyśmy wszystkich w jaja. Any level nowadays, it's all political indoctrination into woke ideology. So here's my advice. Don't send your kids to college or even to school at all. <laughs> Na lekcjach WNM-u uczą jeść ostre chipsy i kłamać. Bartek, masz jakąś zabawną traumę, o której chcesz porozmawiać? The schools are pure poison. Homeschool your kids instead. Then instead of wasting $350,000 sending your kids to Harvard or some elite college, or any college for that matter, just have your kids learn a marketable skill for free or almost free online. There are also good courses at community colleges. A degree from Harvard carries very little weight today. Elon Musk, by the way, has said this many times. School and college are mostly a colossal waste. Elon Musk, we własnej osobie tak powiedział, Daddy Elon. Ah, trochę mądrości od Daddy'ego Ilona, od kolejnego Daddy'ego Bena. Czy on powiedział, że, że dyplom z Harvardu ma bardzo małe znaczenie w dzisiejszych czasach? No tak, bo zawsze można pójść tańczyć breakdance do telewizji śniadaniowej, a potem zainwestować to, co zarobisz w bitcoiny. Waste of time and money. I just want things to go back to the way they were, for everything to go back to normal, where we're all having dinners, laughing, joking and hanging out. Aww. Like we were a few weeks ago at Christmas. Maddie's older szkoda. sister Tori has come to some of my breakdance battles. One in Chicago, one in New York City last year. She loved it. I love Maddie to pieces. I love all my kids. And that's really all I have to say. What I prefer to be talking about is Bitcoin. And why Bitcoin <laughs> is really the only hope for freedom to survive. Łącznie z godzina wywodu, a na koniec w sumie to wyjebane mam na dzieci. Porozmawiajmy o bitcoinach. Wajwo. A, okej, okay, no to pogadaliśmy o bitcoinach. This video is a follow up to my... Okej, okay, to pogadane. Nice. Ekstra. Miło było. Oh my god. That was a ride, huh? Może kiedyś też y, omówimy całą sytuację związaną z tą panią, która kopie sieć tuneli w swojej piwnicy. To też jest niezła rzecz, ale tymczasem w ankiecie wygrała samochodoza, więc idziemy oglądać samochodozę.